আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লা ও বরিশালে আট জনের মৃত্যু সারা দেশে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা পোশাক কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা মানছে না অনেকেই পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে চাকুরি হারানোর আশঙ্কা ছোট ও মাঝারি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বলছেন সংশ্লিষ্টরা করোনা পরিস্থিতির কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আলোচনা থেমে যাওয়ার সুযোগ নিচ্ছে মিয়ানমার ক্যাম্পে বাড়ছে জটিলতা পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমার ওপর দিয়ে এবং বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত প্রায় সাতানব্বই লাখ আটাত্তর হাজার মানুষ মৃতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ করোনা উপসর্গে দুইজন মহিলা সহ নতুন করে চারজনে মৃত্যু হয়েছে এই বিভাগে চিকিৎসক নার্স পুলিশ সহ গত চব্বিশ ঘন্টায় একশো জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বরিশাল জেলায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ২০ জন এদিকে কুমিল্লায় করোনার উপসর্গ নিয়ে আরও চারজনে মৃত্যু হয়েছে এছাড়া পটুয়াখালীতে নতুন করে ২৬ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো তিনশো ষোলো জনে আর এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ষোলো জনের জামালপুরে নতুন করে আরও সতেরো জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় করোনা শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচশো বিয়াল্লিশ জনে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ ল্যাবে গত ২৪ ঘন্টায় সাতশো বাহান্ন জনের নমুনা পরীক্ষা করে নতুন চল্লিশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুর মেডিকেল কলেজে পিসিআর ল্যাবে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে সাতাশ জন করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এই ভাইরাসে মোকাবেলায় বিশ ব্যস্ত বিশ্বের সব দেশ থেমে গেছে আলোচনা যার সুযোগ নিচ্ছে মিয়ানমার সময় যত যাচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাড়ছে জটিলতা করোনার মধ্যে রোহিঙ্গাদের দেখভাল করা যে কঠিন তা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির জবল করোনার মধ্যে অনেকটা আড়ালে চলে গেছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো দূরে থাক করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে নিতে হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও ঘন বসতির এই শরণার্থী শিবিরেও হানা দিয়েছে করোনা এরই মধ্যে মারা গেছেন তিনজন আক্রান্ত অর্ধ শতাধিক যা বরাবরই অজুহাত খোঁজা মিয়ানমারকে আরও সুযোগ করে দিয়েছে যে আন্তর্জাতিক চাপিয়ে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল করোনার কারণে এখন তাও বন্ধ এ অবস্থায় সরকারের কি করা উচিত ওইটা জানাতে হবে যে আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি ঠিকই মানবতার কথা বিবেচনা করে কিন্তু এর দায়িত্ব দেখভালের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিটি একই সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়ার আরও বেগবান ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদেরকে করোনার সাথে সম্পর্কিত করেই বিভিন্ন ভাবে একটা টাইমলাইন ঠিক করা যেতে পারে যে যে পদক্ষেপগুলো আগে কার্যকরী ছিল বা চলমান ছিল সেগুলো আবার কি করে গতিশীল করা যায় দেশে মিয়ানমারের সাথে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এগারো লাখ রোহিঙ্গার সাথে গত তিন বছরে প্রায় দেড় লাখ শিশু যোগ হয়েছে বলে বেসরকারি সংস্থা সেফ দ্য চিলড্রেনের এক হিসেবে জানা গেছে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপে ধ্বংস হয়েছে টেকনাফ ওখিয়ার বনাঞ্চল নানামুখী সমস্যায় স্থানীয়রা এক লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে নোয়াখালীর ভাষাঞ্চরে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি দাতা সংস্থাদের চাপে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন যে সহসায় হচ্ছে না সেই বাস্তবতা ধরেই সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ বিশ্লেষকদের সেখানে যে উদ্বেগ যেগুলো প্রকাশ করা হয়েছিল সেই উদ্বেগগুলো যদি অ্যাড্রেস করা হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে জানাতে হবে বোঝাতে হবে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শরণার্থীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে অন্যান্য দেশকেও প্রভাবিত করা যেতে পারে যে ভাষণচরের মতো তাদের যদি কোনো এরকম ছোট দ্বীপ থাকে বা এলাকা থাকে যেখানে জনবসতি কম আছে সেখানে তারা রোহিঙ্গাদেরকে স্থান দেওয়ার একটা চেষ্টা করে দেখতে পায় প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া যদি অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব না হয় তাহলে 
তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো একটা ব্যবস্থা করতে হবে সেটা কিন্তু কক্সবাজারের প্রয়োজন হবে রোহিঙ্গাদের যেন কোনোভাবেই কেউ ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন বিশ্লেষকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা পোশাক কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা মানছে না অনেকেই কারখানার ভেতরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করার সুযোগ হচ্ছে না শ্রমিকদের সংশ্লিষ্টরা বলছেন পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে চাকুরি হারানোর আশঙ্কা আছে ছোট ও মাঝারি পোশাক কারখানার কর্মচারীদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম করোনা মহামারীর মধ্যেও দেশের পোশাক কারখানাগুলো চলছে আগের মতোই সময় মতো বিদেশি অর্ডার পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তাদের তৎপরতা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করা পোশাক কারখানার ক্ষেত্রে যেন অসম্ভব বড় বড় কিছু প্রতিষ্ঠান বাদে অধিকাংশ ফ্যাক্টরির ফ্লোরে গাদাগাদি করেই কাজ করতে হচ্ছে শ্রমিকদের প্রতিবন্ধকতার মাঝেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার জন্য নানা রকম উদ্যোগের কথা জানান গার্মেন্ট মালিকরা আমার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আমার অফিসে কাজ করে তাদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাদেরকে সুরক্ষা পুরোপুরিভাবেই আমরা দিচ্ছি সেটা কীরকমভাবে আমাদের কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট আছে তারা কিন্তু সকাল থেকে তারা কিন্তু এটা পর্যবেক্ষণ করে যেমন ঢোকার আগে হাত ওয়াশ করা ভালো মতো মাস্কটা ইউজ করতেছে কিনা সেটাকে অ্যানসিওর করা এবং ফ্যাক্টরির মধ্যে ডিস্টেন্স ওয়াইজ বসতেছে কিনা সেটা কিন্তু অ্যানসিওর করা সেটা কিন্তু আমরা করতেছি কিন্তু আপনারা জানেন যে এই এরা কিন্তু আসলে ওইভাবে কিন্তু মেনে চলে না পোশাক কারখানাগুলোতে করোনা ভাইরাসের বড় ধরনের কোনো সংক্রমণ না ঘটায় এখনও অনেকটা স্বস্তিতে মালিক পক্ষ ওই রকম আজ পর্যন্ত কোনো ডেথের খবর কিন্তু পাওয়া যায়নি যে অমুক কোনো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির থেকে কোনো শ্রমিক বা কোনো কর্মকর্তা মারা গেছেন একজন গার্মেন্টসের মালিক মারা গেছেন শুরুতে তবে এই ধরনের বড় কোনো ইনসিডেন্ট পাওয়া যায়নি এখন ফ্যাক্টরিগুলি স্মুথলি চলছে তবে বাংলাদেশে এই ভাইরাসের সংক্রমণের মাত্রা আরও বাড়লে তা গার্মেন্ট শিল্পের জন্য বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা করোনা পরিস্থিতির মধ্যে পোশাক কারখানাগুলো খোলা থাকার কারণে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কর্মস্থলে যোগ দিচ্ছেন শ্রমিকরা দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য সুরক্ষা নানা রকম ব্যবস্থা করলেও অধিকাংশ কারখানায় তাদের শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা রাখছেন না এ কারণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন অধিকাংশ শ্রমিক শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা উজানের পাহাড়ি ঢলে জামালপুরের যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় বাহাদুরাভাত ঘাট পয়েন্টে পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার সতেরো সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ইসলামপুর উপজেলার কুলুকান্দি নোয়ারপাড়া বেলগাছা চিনাডুলি ও সাবধরি ইউনিয়নের নিম্ন অঞ্চলে ঢুকতে শুরু করেছে পানি তলিয়ে যাচ্ছে পাট ও সবজি সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত এদিকে কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদসীমার তেত্রিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে একই সাথে ধরলা নদীর পানি সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার এবং দুধকুমার নদীর পানি আঠারো সেন্টিমিটার বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সিরাজগঞ্জেও যমুনা নদীর পানি ১৬ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্লাবিত হচ্ছে নিম্ন অঞ্চল সহ বিভিন্ন গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে চাষ করা ভুট্টা বাদাম তিল সহ আবাদি ফসলি জমি বিশ্বজুড়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় সাতানব্বই লাখ আটাত্তর হাজার মানুষ আর মারা গেছেন চার লাখ তিরানব্বই হাজার ছশো বাহাত্তর জন এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় যুক্তরাষ্ট্রে আরও সাতচল্লিশ হাজার তিরানব্বই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে দেশটিতে মোট সংক্রমণ দাঁড়ালো চব্বিশ লাখ সাতষট্টি হাজার চারশো চার জন আর গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে পাঁচশো আটান্ন জন সহ মোট মারা গেছেন এক লাখ পঁচিশ হাজার উনচল্লিশ জন দেশটিতে আক্রান্তের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে কমপক্ষে দশ গুণ বেশি বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে দেশটির সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল সিডিসি এদিকে গত কয়েকদিন ধরে প্রায় প্রতিদিনই চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ নতুন করে সংক্রমিত হচ্ছে ব্রাজিলে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে আরও প্রায় সাতচল্লিশ হাজার মানুষ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে সেখানে মোট আক্রান্ত প্রায় পৌনে তেরো লাখ আর মারা গেছেন পঞ্চান্ন হাজার নশো একষট্টি জন এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ লাদাখের যে অংশে চীনা সেনাদের সাথে সংঘর্ষে বিশ ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছে সেখানে আবারও দেখা যাচ্ছে চীনা সেনাবাহিনীর তৎপরতা ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় 
দেশটির পেট্রোলিং পয়েন্ট PP14 এলাকা দখল করেছে চীন এর মধ্যে বেজিং কে করা হুঁশিয়ারি জানিয়েছে নয়াদিল্লি ভারতীয় সেনা দপ্তর জানায় চীনা সেনাবাহিনীর কারণে চারটি পেট্রোলিং পয়েন্টে যেতে পারছে না ভারতীয় সেনারা এদিকে দুদিনের সফর শেষে দিল্লি ফিরে আজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর কাছে সীমান্ত পরিস্থিতির কথা জানাবেন সেনা প্রধান এম এম নরবনে পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের কথাও রয়েছে তার গত 15 জুন গালওয়ান উপত্যকায় পিপি 14 এলাকায় চীনা সেনাদের অবকাঠামো তৈরির চেষ্টা করাই দুপক্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর লাদাখে চীন ভারত সীমান্তে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে जानबो पार्टेक्स खालार खबर রোনালদো ও দিবালার কোলানে ইতালিয়ান সিরিয়াতে লেসকে 400 গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে জুভেন্টাস অন্য গোল দুটি করেন হিগুয়ান এবং ডিলিট নিজেদের মাঠে অ্যালিয়ান্স স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে কোনো দল গোলের দেখা পায়নি তবে 31 মিনিটে লেস 10 জনের দলে পরিণত হলে আক্রমণের ধার বাড়ে জুভেন্টাসের বিরতি থেকে ফিরে খেলার 53 মিনিটে পাওলো দিবালা এগিয়ে দেন জুভেন্টাসকে 61 মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনালদো পরে হিগুয়ান ও ডিলিট আরো দুই গোল করলে বড় জয় পায় মাউরিজিও সারিরের দল এতে 28 ম্যাচে 69 পয়েন্ট নিয়ে এক ম্যাচ কম খেলেও লাৎসিওর চেয়ে 7 পয়েন্টে এগিয়ে গেল জুভেন্টাস শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ও এর উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লায় ও বরিশালে 8 জনের মৃত্যু সারা দেশে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা পোশাক কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা মানছে না অনেকেই পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে চাকরি হারানোর আশঙ্কা ছোট ও মাঝারি পোশাক কারখানা শ্রমিকদের বলছেন সংশ্লিষ্টরা করোনা পরিস্থিতির কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আলোচনা থেমে যাওয়ার সুযোগ নিচ্ছে মিয়ানমার ক্যাম্পে বাড়ছে জটিলতা পাহাড়ি ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত প্রবাহিত হচ্ছে বিপদ সীমার উপর দিয়ে এবং বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত প্রায় 97 লাখ 78 হাজার মানুষ মৃতের সংখ্যা প্রায় 5 লাখ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ